fue la nana la nana es la primera melodía que se escucha es la primera melodía que se olvida y paradójicamente la nana es la melodía que siempre que siempre se recuerda recordar es una palabra que tiene un origen etimológico bellísimo proviene del latín re cardio re corazón recordar es volver a sentir con el corazón lo que vivimos en otro tiempo. Y yo le doy mi palabra de honor con la mano en el corazón a que cada vez que escucho una nana como la que han interpretado Carlos y José, yo vuelvo a sentir lo que sentía cuando me la cantaron, en mi caso, mi abuela Rosario y mi abuela Angelita. Decía Luis Rosales, que él era andaluz porque tuvo la inmensa fortuna de que lo durmieran cantando. Y a mí me pasó exactamente igual. Mis dos abuelas, una era jornalera y la otra era sastra. Y las dos, cuando me cantaban las nanas, no podían evitar, a la vez que me arrullaban y me dormían, arañarme, al acariciarme. Porque las dos tenían la vida tatuada en sus manos. 
mi abuela Angelita, la sastra, porque la tenía picada de estrellas rojas, de, esos, de esas puntas de sangre, como si fueran estrellas del cielo, como si fuera un acerico. Y mi abuela Rosario, porque tenía en las manos un espejo de los surcos donde se había dejado media vida. El caso es que cuando mi abuela me cantaba las nanas, que a su vez le habían cantado sus madres, y a ella su abuela, y a ella su abuela, y así hasta la primera madre, me estaban recordando una sensación atávica, y sin embargo, mi abuela no sabían el origen de la palabra nana. Ninguna de las de mis dos abuelas había perdido la memoria, ninguna de las dos, pero ninguna de las dos era capaz de decirme el origen de la palabra, el por qué me estaban precisamente cantando una nana y precisamente dándome un abrazo y a la vez arañándome que esa sensación bipolar que transmite los flamencos, el dolor y a la vez la caricia. La palabra nana proviene del árabe andalusí nan nam, de la misma lengua, como decía esta mañana en el colegio Miguel de Cervantes, aquí con los compañeros, la misma lengua que le pone nombre a Zahara. En esa lengua, nam significa duerme, nam nam duerme, duerme. Quiero que sepan que ahí, justamente al lado, en el otro lado de la calle de agua, desde Tánger hasta Damasco, las madres también arrullan a sus niños cantándole nana. Ellas dicen nana o nini, porque el, el, fíjate qué que bonito y qué evocador, que el, el como se pronunciaba en Galándalus, la A como una E o como una E, se sigue diciendo exactamente igual en el norte de África. Y dicen nana, nanía o nini, ninía. Pero luego dicen mamú. Ellas sí saben lo que significa nana, pero no saben lo que significa mamú. Mamó es la adaptación sonora de una palabra del castellano, mamón, el niño que mama. Así que fijaros, tanto las madres de este lado del, de la calle de agua como las madres del otro lado tienen una memoria amputada. Saben la mitad de lo que están diciendo. Están enfermas de la misma amnesia, pero que no es una amnesia sensorial, porque no han perdido el recuerdo. Lo que han perdido es el origen del recuerdo. Lo que vamos a hacer hoy aquí en Zara de los Atunes, Carlos, José y yo, es hacer un viaje sensorial al porqué de las cosas. Vamos a poner razón al sentido y vamos haciéndolo buscando el origen de las palabras. Porque yo estoy convencido de que las cosas existen cuando se nombran y solo cuando se nombran existen. Que el primer acto de humanización de todo lo que nos rodea es poner precisamente un nombre a las cosas. Da igual que sea una galaxia o que sea un virus como el que no ha tenido atada la boca a la mascarilla. Lo primero que se hace es ponerle un nombre a las cosas. solamente que hayamos perdido el corazón que también, sino también y por encima de todo la memoria. En América, cuando se comienzan los fandangos, jarocho, se comienza con el sikisiri. El sikisiri es una llamada al baile. 
Y una después se canta el balajú. Y en el balajú se dice ariles y más ariles. El balajú es un barco muy pequeño donde embarcan los que no van a volver. Y dicen ariles y más ariles. Están diciendo la misma expresión, pero tampoco saben lo que significa. Jarocho son los mexicanos que viven en el Golfo de Veracruz. Y los jarochos no son ni indígenas, ni son los conquistadores. Son el pueblo llano, los que llegaron allí, en mayoría esclavos negros, todos mezclados. En árabe andalusí, jarayú significa los que salieron, y tampoco lo saben. Repito, de aquí salieron muchos, al norte de África, y se llevaron a música andalusí en formol. Y todavía se canta en nuba, idéntica a las que se cantaban en Al-Ándalus. Pero eso, eso no es flamenco. De los perseguidos, de los mancillados, los que se quedan aquí y tienen que simular que no son herejes, los que no pueden disimularlo porque de pellejo afuera es imposible. Todo eso que acaban formando primero las morerías, las arrabalerías y después las gitanerías, todo eso son los que paren el flamenco. Así que no me vengan a decir que el flamenco proviene de Holanda. Ese disparate que todavía se mantiene en la Real Academia Española de la Lengua, cuando el río más importante que atraviesa Andalucía, el Guadalcabir, proviene del árabe. Cuando la montaña más importante, el Mulacén Andaluz, el Muley Hesem, también proviene del árabe. Cuando el templo más luminoso, que es la mezquita de Córdoba, proviene del árabe. Cuando la Alhambra, que es el palacio más rutilante sobre la tierra, también proviene del árabe. De verdad, nos vamos a obcecar en decir que el flamenco proviene de Flandes, como si la gente en Ámsterdam se, la, se levantara cantando por bulería. Eso es un auténtico disparate. Fijaros que la única referencia, la única referencia a Holanda que hay en lo que nosotros conocemos es cuando en los villancicos se cantan oleo y Holanda. Y tampoco creo que los reyes magos se den una vuelta por Holanda antes de venir a Zara de los Atunes. Sin embargo, en las oraciones sufíes se dice la y la ha y la anta, olé, olé, holanda, y es no hay Dios sino tú. A lo mejor hay que buscar el origen en otro sitio, en la lengua de las nanas, en la lengua de Zahara. En esa lengua, flamenco, proviene de fala, que significa campesino. Y menku es el segundo grado de expropiación que hay en Arabia Andalusí. Cuando a uno le quitan lo que tiene, cuando te quitan lo material, eres un mindún. Y ese es el origen de la palabra mindundi, o de la palabra mendondo. Pero cuando te quitan lo que tienes y lo que eres, cuando te prohíben hablar como hablaba, vestir como vestía, comer lo que comía, rezar a quien rezaba, amar a quien amaba, sentir como sentía, entonces eres un desahuciado, eres un marginado. Y eso, en árabe andalusí, se dice menkub. Así que originalmente... Flamenco, flamenco, no era el arte, eran las personas. Hay documentos del siglo XVI que hablan de los flamencos de Guinea. ¿Los flamencos de Guinea también venían de Holanda? No, eran los nadie que podían vivir en los barrios de Cádiz o en las zonas rurales de Andalucía. Esa es la lengua que da nombre al flamenco. Y ese pueblo que se quedó, se jugó la vida para no ser ni parecer judío ni musulmán. Empezó a tomar cerdo por la tarde, por la mañana y por la noche. A tomar vino con tapa. A hacer sábado. A hacer cualquier cosa para no ser perseguido. Ese pueblo, sin embargo, de puertas para adentro, siguió haciendo lo que hacía. Siguió, por ejemplo, rezando como rezaba. Y ahora les voy a pedir a nuestro técnico de sonido, que tiene que estar por aquí, Ole. le vamos a pedir que dispare una pista. El diminutivo, y es Suleya. Cantar por Suleya, cantar por Solewa, es cantar por oraciones. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah 
أشهد أن محمد رسول الله de una soleada de Alcalá y que digo yo que digo yo ¿eh? que si es idéntica el parentesco musical si es idéntico el compás y si es idéntica la palabra que digo yo que a lo mejor soleá proviene de soleá eso quiere decir que una llamada a la oración es flamenco no rotundamente no incuestionablemente no no, pero que el pueblo que se quedó dentro siguió invocando ese sonido, que sabía cuando lo estaba haciendo, que se llamaba Salá, Salahuá, Zuleya, y que lo acabó perdiendo, sí, sin duda. Y le voy a poner un ejemplo que a mí personalmente me emociona mucho. Fijaros, cuando nació mi niña, mi segundo hijo, mi segunda hija, mi cuñal le cortó la uña por primera vez detrás de la puerta cantándole flamenco. Se dice que eso se hace para que cuando sea mayor sepa cantar flamenco. Claro, de nuevo hacemos algo que seguimos haciendo pero no sabemos por qué. Quiero que quede claro lo que voy a explicar ahora. La inmensa mayoría de la población que se quedó tenía el mismo color de ojo, el mismo color de piel, el mismo color de pelo que los conquistadores, porque eran nativos peninsulares. La única diferencia es que de pellejo adentro, para ello, rezábamos a un dios equivocado. La inmensa mayoría se convirtió al catolicismo y al castellano. ¿Por qué? Porque, porque no quieren irse de su casa, porque no quieren irse de su tierra, porque es su tierra. ¿Pero qué pasó? Que las primeras generaciones siguieron haciendo lo que hacían con conciencia de hacerlo, pero después los hijos no, y los nietos tampoco. Si tú quieres que todo el pueblo sepa que eres un buen cristiano, cuando nace tu hijo, lo bautiza. Y se hace una ceremonia pública para que nadie dude de que eres católico. Fijaros que todavía se dice, el que tiene padrino se bautiza. Y todavía se dice, cuando uno no está bautizado, que el niño está morito. ¿Qué está morito? Y todavía se dice, fijaros qué cosa más fuerte. Yo he escuchado en Carcabuey que cuando al niño le duele los dientes porque está, está sacando los, la primera dentada, le dice, moja jamón en vino para que se le vayan haciendo las entrañas. Fijaros qué expresión más dura, ¿eh? Para que se le vayan haciendo las entrañas tomando el qué? Cerdo y vino, que es lo que no pueden tomar ni judíos ni musulmanes. El bautizo es público. 
ya todo el mundo se convierte y no pasa absolutamente nada. Se le pide al padrino lagarto, échame los cuartos, por lo menos eso, eso se dice todavía en mi pueblo. Padrino lagarto, échame los cuartos. Y coge el padrino y tira dinero, moneda, al suelo para que los niños las cojan. Lagarto, proviene del árabe andalusí, la cap, que es el que pone el apellido. La cap, tú. Es padrino, tú que me pones los apellidos. Échame dinero y demuestra que no solamente provengo de familia veterocristiana, sino que tiene buen caudal. Ese es el batizo de puertas para afuera. Pero de puertas para adentro se hacía una ceremonia muy parecida a la ceremonia con la que se bautizaban al cambio judíos y especialmente musulmanes. Se llama Akika. Esa ceremonia consiste, fíjense qué cosa, en que cogen al niño y le rapan el pelo. Le quitan el pelo. La pelusita del recién nacido. Y lo meten en un cofre. Y van ofreciendo el cofre a los asistentes que a cambio le dan moneda. Que sería más o menos el peso del cofre. Fijaros lo que se parece al padrino lagarto échame los cuartos. En esa ceremonia es cuando se le asigna el nombre, la tasmilla. Y ahora fijaros qué cosa. Una mujer, una mujer, al oído, le dice la sahada. Le dice la ilaha ilallah. Que con la E sería ley, 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 ley. Y díganme usted a qué se parece. Pero en el otro... Le dicen la ícama. La ícama es la segunda llamada a la oración. La segunda. Escuchen bien. Si tú rapas a tu recién nacido, todo el mundo podría sospechar que era judío o musulmán. Fijaros si ha quedado todo eso tan arraigado en la memoria que en la represión a nuestras mujeres, después de la guerra, le cortaban el pelo como una señal de recuerdo de toda aquella época. Si te cortan el pelo, ay, podría ser judío o musulmán. ¿Qué te pueden cortar para que nadie se dé cuenta? La uña. ¿Y dónde lo hacían? Detrás de la puerta. ¿Por qué? Porque sabía que estaba haciendo algo que no se podía hacer. ¿Y quiénes las hacían? Las mujeres. Las que han custodiado la memoria sensorial de este pueblo. Y no se Yo le robé a mi Dios que me aliviará. donde más dolor cabe en el espacio más pequeño pero de dónde viene la palabra seguirilla que no me digan igual que con el flamenco que proviene de seguirilla porque ni se le parece en la métrica ni se le parece en el baile ni se le parece en la rima ni se le parece en el blanco del ojo es que a lo mejor tiene que tener otro origen digo yo Fijar, siempre, siempre hemos tenido todos los pueblos la necesidad de trascender, de buscar el más allá, de divorciar nuestra alma del cuerpo, de sentir que pertenecemos a un todo y fundirnos con él. Esa necesidad que cada pueblo ha hecho a su manera, aquí en al se hacía por dos vías místicas. Una es lo que se llamaba sufismo de la sobriedad, que es el sino borrachera espiritual en árabe andalusí. ¿Sabéis cómo se dice? Pues se dice Sigirilla. Y que digo yo, que cuando habéis escuchado a José, y José estaba sobrio por fuera, pero ebrio por dentro. Y cuando vosotros y vosotras os estaba anudando vuestro corazón con su garganta, que es el duende, 
duende en árabe es tarap. Y la invocación al duende es el tiritiri, es el taratarap. Estás llamando al duende. Estás generando esa, ese cordón de plata. A lo mejor digo yo que Sigrilla proviene de Sigrilla. Dios ofreció la posibilidad de nombrar las cosas y la libertad a los árboles, a los ríos, a los pájaros, a las montañas y todo lo rechazaron porque sabían del enorme riego que corría. Y entonces Dios se lo ofreció al único ser sumamente necio que diría que sí, el ser humano. A cambio le permitió vivir en el paraíso. En árabe andalusí, paraíso se dice al llana. Y seguramente habréis escuchado mil veces la expresión Córdoba la llana. Lo que habéis estado en Córdoba y habéis estado, por ejemplo, en el puente romano, habéis tenido que subir a las tendillas, habéis comprobado que llana no es. Y que si tienes que ir de las tendillas la, al brillante, que llana no es. Porque Córdoba, como se dice que es la llana, es porque es Córdoba el paraíso. La única condición era no comer de una manzana. Claro, me concede la libertad para ser esclavo. Me concede la libertad para no demostrarte que soy libre. Si la única forma que tengo de demostrarte que soy libre es mordiendo la manzana, es desacatando la orden que me has dado. ¿Qué hizo el ser humano? Por lo que no tenía más remedio que hacer. Mordió la manzana. Demostrar que era libre. Fijaros la historia de la humanidad, ¿no? Y empezamos desafiando a Dios y terminamos matándolo. El castigo fue descenderlo del mundo de arriba al mundo de abajo. Y cuenta la tradición que cuando Adán tocó la tierra, sintió el dolor, lo efímero de la vida, la sangre. Y entonces le, ofre, le arrojaron una piedra blanca como la nieve. Y cuando cayó en la mano de Adán, la piedra se puso negra porque contenía el mal que había cometido, más todos los males que cometeríamos desde entonces hasta ahora. Esa piedra negra, en romance andalusí, es la petra negra, es la petetera. En Estambul también se canta petetera. Pues que te cante la petetera del niño turco. Esa petena dice, a la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante, a las cuatro me casí, me casí con un amor, alma, vida y corazón. Y si os fijáis, lo que están cantando es la Midrash de la Torah, una interpretación de la Torah que es exactamente la, la, el día de la expulsión por hora. En el primer día nació, en el segundo día conoció a Eva, en el tercero se enamoró, en el cuatro mordió la manzana, en el quinto fue expulsado. Y ahora os digo más. En América también se canta en petenera, se canta la petenera huasteca o la petenera jarocha. Y en esa petenera se dice, la petenera nació de la primera María. ¿Y quién es la primera María? Ay, Eva. En América, en Estambul y aquí estamos cantando al mismo episodio, estamos cantando la misma cosa en un magma compartido que después, como no, pues se cantó en paterna de Rivera, pero el origen. El origen del origen está en la piedra negra.
mi corazón por ver de nuevo habitar por ver cien un mundo nuevo por ver cien un mundo nuevo y encontraba la verdad por judío en Estambul si las peteneras se cantan por descendientes de expulsados jarocho en México, si las peteneras se cantan en Andalucía, será porque tendremos que llegar al acuerdo de que el flamenco es mestizo, tan mestizo como el pueblo que lo ha parido, porque el flamenco es hijo de mil leches. Y las palabras que ponen nombre al flamenco también son hijas de mil leches. Le voy a poner el ejemplo de otro palo que además de ser mestizo, no tiene nada que ver con ese origen religioso, ni litúrgico, ni sufí, sino que tiene que ver con tantas otras expresiones que revean los flamencos, que o vienen de la música como caña, que viene de gania, que significa canción, o cuando se les alea a los músicos y se les dice arsa, que significa boda, o agua, que significa más fuerte. La expresión de la que voy a hablar ahora es fandango. El fandango también se canta en América, como ya sabéis. Y aquí se canta de mil maneras. Ya sabéis que Andalucía es un país de ciudades. Si alguna vez os preguntan en qué, en qué nos diferenciamos los andaluces del, nor del norte de España, es porque el norte siempre fue reino sin ciudades y nosotros fuimos ciudades sin reino. Y cada ciudad tuvo su himno y ese himno era el fandango. El fandango puede tener incuestionablemente un origen negro. En Kikongo, fanda significa alegría Y los fandangos que se cantan con las perdiales están siempre rodeados de la fiesta, de la alegría. También puede provenir del songai. Fanda significa vagar. Fandango es el que vaga. Pero también puede provenir del árabe andalusí para que vean qué mestizaje. Y funduk es el lugar de las paradas y de la fonda donde se mezclaron estas mil leches y parieron los flamencos. Ahora, antes de que dispare la pista, nuestro técnico de sonido va a explicar nuestro José, nuestro cantador, esta pieza que va a cantar ahora, que se parece mucho a un fandango. Sobre la, la base de un magual, de un magual andalusí, que interpreta el maestro Checara, que es uno de los mayores músicos que ha dado Marruecos, de origen andalusí. Y, y bueno, él me va a responder después, vamos a echar un mano a mano y veréis... Veréis, bueno, el, el parecido que hay en, en las melodías, en los remates de voz y todo. Y veréis que no se puede cantar más gitano y mejor que secar. Cuerga mi vino, dejarme solo. Yo tengo una enfermedad que cuando bebo no me acuerdo de lo que quiero ver
Esa que tampoco quiere cantar las peteneras porque trae mala suerte. Porque saben que la petenera es la que contiene todos los malfarios. Ya sabéis que en árabe andalusí, fará significa alegría. Fará es el origen de la palabra feria. Irse de feria es irse de fará. La, irse de farra es irse de fará, es irse de alegría. Malfario es mala alegría. ¿A que no sabéis cómo se dice traje en árabe? Se dice leps. Fara leps, fara lae, es el traje de la alegría. El traje de gitana y el traje de flamenca. Los gitanos son una pieza determinante para entender lo que hoy es el flamenco. Sin la fuente gitana el flamenco no sería lo que hoy es. Incuestionablemente por la beta que el flamenco tiene de gitano puro, es decir, de gitano después de la cristalización, tras el exilio del norte de la India y su cristalización como pueblo definitivo en la Armenia. Todavía se cantan hoy a la Armenia yo me quiero ir donde los, de los cristianos y los moros sepan de mí. Fijaros hasta dónde llega la memoria. Pero también es verdad que gran parte de la grandeza del pueblo gitano fue porque supo racializar hacia adentro y hacia afuera todas las marginalidades que se habían quedado en la península. Porque si se quedaron más de 150.000 o 200.000 moriscos en la península, ¿dónde se quedaron? ¿Dónde fueron? Si más del 20% de la población de Sevilla, de Cádiz, de Huelva o de Córdoba era negra en el siglo XVI y en el siglo XVII, ¿a dónde se quedó? ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron nuestros marranos? ¿Se los tragó la tierra? ¿Los tiraron a un pozo? No. Acabaron en la arrabalería y después en la gitanería. Y los gitanos lo hicieron suyo. Y hoy son gitanos. Ojo, ¿eh? eso es importantísimo. Son gitanos. Y esa mixtura de cultura no es más que la demostración de la grandeza de un pueblo que ha mantenido no solamente su identidad, sino que si lo ha hecho, que sino que si lo ha hecho, escúchenme lo que voy a decir ahora, porque para mí esto es fundamental y a lo mejor solamente por esto he venido hoy a Zahara de los Atunes. Si lo has mantenido es porque fracasó estrepitosamente el intento de su exterminio. Escuchen bien un momento, por favor. A mí me duele como andaluz, pero no sabéis cuánto, como si me metieran una puñalada en los ventrículos, que seamos tan ignorantes de nuestra propia historia. No solo de la historia de las élites, que ya es grave. O sea, ya es grave que nuestros hijos sepan perfectamente quién sucedió a Felipe III o a Felipe IV y que sean incapaces de decir quién vino después de Ixán II. Ya es grave, muy grave, que nuestros hijos, el mío mismo, que este año va a selectividad y que se está estudiando a Platón y a Aristóteles y me parece muy bien y así debe ser, y que después se va a estudiar a Santo Tomás y a San Agustín y me parece muy bien porque así debe ser, pero que ignoren que el cordón umbilical del pensamiento grecolatino fue Maimónides y Averroes. Y me duele porque Maimónides y Averroes son cordobeses. Y sus padres nacieron en Córdoba. Y sus abuelos nacieron en Córdoba. Y están en la fachada de la UNESCO como hispanos. Y como andaluces. Y sin embargo se reconoce a San Agustín de Hipona como nuestro, siendo un negro norteafricano. Y sin embargo se rechaza a Maimónides y Averroes porque uno era judío y el otro era musulmán. Y eso me duele, me duele muchísimo. ¿Cómo no me va a doler? Pero más me duele, fíjense lo que voy a decirle, ¿eh? más me duele que nuestro hijo no sepa lo que ocurrió con nuestros marranos, es decir, con nuestros judíos conversos, qué pasó con nuestros moriscos, es decir, con nuestros musulmanes conversos, y qué pasó con la persecución infame del pueblo gitano. En el día de Santiago y Santana, que ha cantado antes José, de 1749, Fernando VI ordenó la prisión general de todos los gitanos y de todas las gitanas de España. Más de 12.000 gitanos fueron encarcelados. Los sacaron de sus casas contra la opinión de la gente de los propios pueblos. A los hombres los llevaron a la carraca de San Fernando, al Ferrol y a Cartagena. Y a las mujeres a las casas de la Merced, de Málaga, de Córdoba y de Sevilla. Con la intención eugenésica, racista y nazi de exterminar la especie como si fueran ratas. Los llevaron como mano de obra barata, mezclándolos, fíjense, porque esto es muy importante, con negro y con morisco, y así se reconoce, porque había que volver a construir la flota que estos borbones habían haciendo. Porque no se estudia en los colegios. Y claro, si no estudiamos en los colegios lo que pasó con nuestro pueblo gitano, lo que pasó con nuestro pueblo morisco, con nuestro pueblo marrano, con nuestros negros, y si no sabemos leer lo que aparece escrito en la Alhambra o en la Mezquita, ¿Cómo vamos a ver quiénes somos?
¿Cómo vamos a saber defendernos cuando nos dicen que hablamos mal? Si no tenemos herramientas culturales para decir, ¿cómo que hablo mal? Si en mi garganta lo que estoy es custodiando los sonidos de miles de años. No, yo no soy un mal castellano, yo no soy un mal católico, yo soy un buen andaluz. Y la prueba es el flamenco. Los gitanos custodiaron los flamencos. Fíjense, por ejemplo, que todavía las farrucas, cuando se cantan farrucas, las farrucas, ¿eh? todavía tengo que aguantarme que dicen que viene de Galicia. De verdad, como si la gente en San Senso se levantara cantando farruca. Oye, con todo mi respeto ¿eh? a la gente de San Senso. En árabe andalusí, fijaros, ¿eh? farruca, literal, ¿eh? la misma palabra. Digo yo que a lo mejor farruca viene de farruca. ¿eh? Significa la que distingue la verdad de la mentira. La que se atreve a ser valiente. Por eso una persona dice que farruco, que farruca eres. En la farruca se dice, y allá arriba el limón y abajo la oliva fatigan las mías. Mira aquella expresión en el flamenco que no se entiende. En la fatija, que es la oración que abre el Corán, se dice Bismillah, Rahman, Rahim y Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Y Allah, Rabbi Alamin. Y allá arriba el limón. ¿Sabéis lo que significa y Allah, Rabbi Alamin? Oh Dios de los dos mundos. ¿Sabéis cuáles son los dos mundos? El de arriba y el de abajo. Fatiga las mías. Estamos cantando lo que hemos cantado siempre, pero no sabemos qué. Claro. ¿Que la cantaron en Galicia? Por supuesto que la cantaron en Galicia. ¿Y el Tarantantrán se hizo Tarantantreiro? Claro que sí. Y cuando bajaron de Galicia, ¿sabían quiénes eran? Los gallegos, igual que mi tía Encarnita. Es una emigrante andaluza en Cataluña. Y allí, en la andaluza, y aquí cuando viene, en la catalana. Pero claro, hay que ponerse las gafas de ver. Y para ponerse las gafas de ver, creedme, que es importantísimo incorporar otro elemento clave, y es la alegría. Si este pueblo ha resistido y somos lo que somos a día de hoy, es porque hemos reivindicado la alegría como arma de combate en el peor de los momentos. Porque este pueblo, antes que empuñar el fusil, empuña la garganta. Y hemos celebrado los nacimientos, los matrimonios y las muertes, hasta las muertes las hemos celebrado cantando. Y nos duelen por si Hemos cantado las alegrías. La han cantado precisamente nuestras mujeres. Vestidas de diosa, pintándose un lunar al lado de la boca. La boca es la luna y el lunar es Venus. Se han vestido de diosas, de diosas madres. ¿Han visto alguna vez una boda gitana, una boda morisca? ¿La han visto alguna vez? Cogen a la novia y la visten de blanco, como a una virgen. Porque no olvidéis que en Andalucía a la virgen la vestimos de novia. Muy guapa. La montan en una anda, como a una virgen, y la llevan de la casa de la novia a la casa del novio, por la calle, como una virgen. Detraba una orquesta, tocándole, como una virgen. Desde las ventanas, le tiran pétalos de rosa y le dicen, Yamila, Yamila, que es guapa, guapa, como una virgen. Y le cantan las partes floreadas de las nubas, que ¿sabéis cómo se dice en árabe? Se dice sauta. Y ahí lo dejo. En el norte de África, a las bodas, igual que a las nanas, se le dice, con una palabra que se parece mucho, en lugar de boda se dice bulla. Por eso la bulla de Semana Santa o la bulla de la feria. ¿Y sabéis cómo se dicen a los cantes de bulla? A los cantes de boda. Pues se le dice bullería.
pasado muy bien compartiéndolo con vosotros y con vosotras, pero es que lo más importante es que había estado en un acto físico, en un patio. Me permití una pequeña anécdota, es muy chiquita, para mí es que me emociona mucho. Fijaros. Es muy breve. Mi abuela, cuando mi abuela me contaba cosas, mi abuela no es la que más cosas me contó, la que me hablaba más de mi pasado era mi abuelo, Antonio el Carbonero. Como la mayoría de las mujeres, ella fue la responsable de que mi abuelo brillara tanto. Pero es verdad que ella me contaba muy pocas cosas. También es verdad que cuando somos nieto, pensamos que los abuelos no van a morir nunca. Los abuelos nuestra gran primera experiencia traumática porque es el primero que se va y es el primero que te dice que vas a morir. Mi abuela cuando murió, bueno, pues prácticamente no recuerdo nada más que verla regar las macetas, pero me acuerdo de una anécdota que me contaba siempre. Ella me dijo que estando en plena guerra civil, mientras bombardeaban Villanueva de Córdoba, todas las mujeres salieron con una silla al patio y se pusieron en el patio a compartir lo poco que tenían mientras caían las bombas para demostrarle la insolencia y decirle que no le tenían miedo. Ya que frente a un bombardeo, ella decían, aquí estamos. Si queréis matarnos, matarnos, pero lo vaya a matar mientras comemos y reímos, reivindicando el arma más potente que tenían, que es precisamente la alegría. ¿Por qué me acuerdo de esta anécdota precisamente hoy aquí? Porque estamos en un patio. Y es verdad que la diferencia es enorme, pero hay un algo que se parece mucho, y es que también nos están bombardeando con mensajes que hacen muchísimo daño, mensajes que vulneran los derechos humanos y mensajes que vulneran nuestra memoria, mensajes que niegan nuestra identidad. Y tenemos que venir aquí, al patio, a reivindicar lo que somos y no quedarnos empantallados mirando la televisión o mirando los móviles o mirando las tablets. Que es verdad que estas pantallas, que eso es cierto, han hecho que estemos más cerca de los que antes estábamos lejos, pero también es verdad que no, ahora estamos más lejos de los que estábamos cerca. Y, y ahora está ahí en este, el patio igual que está mi abuelo, así que gracias a vosotros y a vosotros por haber hecho este acto tan revolucionario como venir a un acto cultural. Carlos ya ves. Ahora sí, ahora sí voy a terminar con la última huella, que es también la más desconocida probablemente, la más borrada. Fijaros, fijaros si han intentado borrar la huella de los gitanos, pero sobrevivieron a la prisión general. Mira que si han borrado, han intentado borrar la huella, nuestra huella andalusí, pero a ver quién se atreva a derribar la alhambra o derribar la mezquita, ¿no? Ay, pero han anulado la historia de nuestros negros y de nuestras negras. Y eso me da muchísima pena. Porque nos han negado una de las partes más importantes y clave de nuestro pasado. Hubo esclavos antes, durante y después de Al-Ándalus. Pero es cierto que cuando se produce la explosión de los esclavos en Andalucía, es después de la conquista americana. Los trajeron a Espuerta, desde Bani, desde Mali, a los puertos especialmente de Cádiz y de Sevilla y de Lisboa. Y de allí partieron hacia América. A esos negros se le llamaban negros curros. Fijaros qué palabra más hermosa, curro. Siempre las mayorías han puesto nombre a las minorías. Siempre son las mayorías las que llamaron, por ejemplo, eh, mudéjar al domesticado. Curro proviene también del árabe andalusí. Al-kur, al-kuyur, significa literalmente de las piedras negras, de color negro, perteneciente a las tribus negras. Un negro curro era un negro negro, igual que el desierto del Sáhara, el desierto del desierto. O las minas de Almadén son las minas de la mina. O la cuesta de la cava es la cuesta de la cuesta. También se le decían horro, porque hurra significa en árabe libertad. De hecho, ahorrar viene de conseguir dinero para comprar tu libertad. Estos negros curros, estos negros horros, trajeron su ritmo y se lo llevaron también a América en el Caribe afro -Andalú. pero también se quedaron aquí y trajeron sus palabras. Por ejemplo, del Songhai, he dicho antes Fanda, Fandango, que significa el que vaga, Zuru, significa huir, Zurungo, el que huye, Mile, significa cuento, Milonga, el que cuenta cuento, 
Y ahora fíjense, tan significa alejarse de la orilla. Tango, el que se aleja de la orilla. Vamos a terminar con dos tangos muy conocidos. El primer tango es el tango de, ponme la mano aquí Catarina, el tango de la Catarina, que seguramente habréis escuchado mil veces, el tango de, de Vallejo, ¿no? Y el otro tango es el tango del gurugú, de la niña de los peines. El primero es el tango de la Catalina, el ponme la mano aquí, Catalina. Federico Corriente, el arabista, murió hace poco, más importante de España, demostró que en muchas de nuestras expresiones hay palabras ocultas del árabe que no conocemos. Por ejemplo, cuando decimos alabín, alabán, estamos diciendo ellos juegan, ellas juegan, y no lo sabemos. Cuando decimos dormir la mona, muna, significa vino. Dormir la muna es dormir la borrachera. También se dice vino en árabe, humer, y por eso una humera es una borrachera. Bueno, pues, una expresión es si quiere arroz catalina. La conocéis, ya que sí. Si quiere arroz cuando no tiene una cosa bastante, pues dice, pues toma dos, ¿no? Anda, si quiere arroz catalina, pues viene del árabe turid arus takbalina, que significa que es la pregunta que se le hace a la novia cuando se casa dos veces. Y es, turid quiere al novio arus y lo aceptas, takbalina. Turid arus takbalina, si quiere arroz catalina. Arus es el arroz. Por eso se tira arroz en la boda y no lo sabemos. O se dice, por ejemplo, que se te va a pasar el arroz. No es que te va a pasar el plato, es que te va a pasar el novio. Pues en ese tango, que lo habréis escuchado, dice, quítate de mi presencia que me estás martirizando. Es que no se quiere casar. No quiere casarse. La ¿Eh? veneno que quiere morirme. Claro, si es que no se quiere casar. Y dice, fijaros, dice Takbalina. Que es, y, y Takbalina es si me aceptas tú. Porque si aceptas tú, uno, es Anabalina. Que son, ¿Recordáis aquella canción de las grecas cuando decían Anabalina? Está diciendo yo acepto. Bueno, es que cantidad de expresiones de esta a muerte. ¿Recordáis la, cuando cantaba eh, a Chilipú, a Chilipú? Es pues a Chilipú en árabe es ven conmigo amante. Pues si fíjate, si estás diciendo a Chilipú, eh, Anabalina, pues en fin. Ese es el primer tango en el que se dice una china... Dice, una china que yo tenía se fue a Alemania y no volvió. Como si Vallejo tuviera una china, ni sabía dónde estaba Alemania. Ana es yo y China es triste. Ana Hashina es estoy triste porque, repito, no quiere casarse. Y después dice, se fue a Alemania. Porque cuando le pregunta si se quiere casar es, Turi Darustak Palina, ¿quieres casarte y acepta en el dolor al Alam y en el compromiso? Wamnia, al Alam Wamnia, para Alemania. El otro tango dice, de Barcelona, Valencia, de Valencia para Sevilla, va regla mi gitana cantando por siguirillas al burugú. Mi marido no está aquí, que está en la guerra de Francia, buscando con un candí a una pícara mulata al burugú. Calabacín, calabazón, que a este bicho lo mato yo. De Barcelona, Valencia, de Valencia para Sevilla. ¿Sabéis lo que es eso? Esa es la ruta de los barcos negreros del Mediterráneo antes de partir hacia el Atlántico. De Barcelona a Valencia, de Valencia para Sevilla y de Sevilla al Caribe, a Fondalú. Va regla mi gitana, regla, como la Virgen de Regla de Chipiona, como la Virgen de La Habana, que es negra. Están hablando de la negritud. De hecho, dice, voy buscando con un candía una pícara mulata, está diciendo que es negra. Y están mezclando la gitanidad, la siguirilla, la negritud. Y está diciendo al gurugú, al gurugú, que no es el monte del Rif, sino al curuc que en árabe significa en el naufragio, igual que el matarine, la cantidad de negros y de negras que murieron por el camino. Y termina diciendo calabacín, calabazón, que no tiene nada que ver tampoco con la verdura, sino que cal en árabe es corazón y jasim es triste, calva jasim es corazón triste y no tiene nada que ver con el corazón dichoso y feliz que tengo yo por haber compartido este rato con vosotros. ¡Bravo! Quítate de mi presencia que me está martirizando y a la memoria me trae cosa que ya estoy olvidando y a la memoria me trae cosa que ya estoy olvidando Ay, ponme la mano aquí Catalina mía ponme la mano aquí ponme la mano aquí que la tiene fría porque me voy a morir Sí, no.
la que tenía fue Alemania y no volvió. Una china que tenía fue Alemania y no volvió. Ya a la Alemania me voy, pero no a divertirme, voy a tomar el veneno. Que quiero morirme.